Σε φωτιές πλημμύρες ή σεισμούς, σε άστεγους ευπαθείς ομάδες ή μετανάστες, ο ελληνικός ερυθρός σταυρό είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει και να δώσει κουράγιο και ελπίδα. Φέτος το καλοκαίρι συμπλήρωσε 142 χρόνια δράσης. Για την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και για το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην Ελλάδα της κρίσης, μας μιλά ο πρόεδρος του οργανισμού Αντώνης Σαυγερινός, ένας καταξιωμένος επιστήμονας στον χώρο της υγείας, πρόσφατα εκλεγμένος στην θητεία του στην Προεδρία του Ελληνικού Ερυθρού Σαυρού και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσουμε για, την, για τον πολύτιμο χρόνο που μας έχετε διαθέσει σήμερα, θα θέλαμε να μας αναφέρετε τους πιο σημαντικούς σταθμούς της λαμπρής αυτής πορείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση φιλοξενία στην ωραία αυτή συνέντευξη και να σας πω ότι πράγματι 10 Ιουνίου του τρέχοντος έτους γιορτάσαμε τη γενέθλιο ημέρα ίδρυσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 142 χρόνια μεγάλης προσφοράς, τεράστιας προσφοράς χιλιάδων εθελοντών, υπέρλαμπρων ανθρώπων οι οποίοι πίστεψαν στο όραμα, στην ιδέα, στις θεμελιώδεις αρχές του κινήματος και δεν έδωσαν μόνο την περιουσία τους αλλά και τη ζωή τους για να κάνουν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό εθελοντικό οργανισμό της Ελλάδος. Εμείς λοιπόν σήμερα, σήμερα το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να τιμήσουμε αυτή την παράδοση, αυτή την παρακαταθήκη και να φανούμε αντάξει συνεχιστές αυτής της μεγάλης προσφοράς. Θεωρώ ότι δεν επιτρέπεται πραγματικά, δεν Πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να είμαστε απλοί μεταπράτες του θαυμασμού των άλλων στο μεγάλο ένδοξο αυτό παρελθόν. Αυτό για μένα θα συνεστούσε τη μέγιστη ιεροσηλεία. Και επίσης θεωρώ ότι η γνώση του ιστορικού παρελθόντος του ελληνικού ερυθρού σταυρού δεν είναι οπισθοδρόμηση αλλά είναι δίδαγμα ζωής που πρέπει εμείς οι νεότεροι να έχουμε ως φωτεινό παράδειγμα για να μιμηθούμε τις δράσεις και την αξία της ζωής που αυτοί πραγματικά δώσανε για να κάνουν μεγάλο τον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Και κλείνουμε τούτο ότι η διατήρηση της ηθικής κληρονομιάς είναι πολύ πιο δύσκολη υπόθεση από την διατήρηση των απλών φυσικών αντικειμένων. Αυτά ανέφερα γιατί πράγματι, πράγματι όλοι εμείς οι νέοι και σαφέστατα οι νεότεροι τώρα που εισέρχονται στην οικογένεια του ελληνικού ερυθρού σταυρού ως εθελοντές πρέπει να μελετούν ενδελεχώς την ιστορία για να ξέρουν τι υπηρετούν, να ξέρουν σε τι οργανισμό καλούνται να προσφέρουν δράσεις και ενέργειες. Πράγματι, ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης είχε μία τεράστια σύνεισφορά σε όλη τη διαδρομή του έθνους. Οι εθελοντές μας, οι χιλιάδες εθελοντές μας, θα έλεγα λάμπριναν και κατάβγασαν την μακραίωνη ιστορική διαδρομή του έθνους μας. Να αρχίσουμε από τους ελληνοτουρκικούς πολέμους, ελληνοβαλκανικούς πολέμους, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και βεβαίως και διαρκώς και συνεχώς μέχρι σήμερα είναι παρόντες ή εθελοντές αλλά και το μόνιμο προσωπικό του ελληνικού ερυθρού σταυρού σε κάθε ανάγκη που παρίσταται όχι μόνο σε φυσικές καταστροφές, αλλά και σε οικονομικές μεγάλες δυστυχίες που μπορεί να ταλαντίζουν το έθνος. Καλείται λοιπόν ο ελληνικός ερυθρός σταυρός και βρίσκεται πάντα δίπλα στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο, πάντα με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και βεβαίως πάντα χωρίς να εξετάζει εθνικές ή πολιτεσμικές διακρίσεις και διαφορές. Αυτό άλλωστε ήταν και το ιδεολογικό υπόβαθρο 
το πρωταρχικό κίνητρο του μεγάλου ιδεολόγου ακτιβιστή του Ερίκου Ντινάν για να ιδρύσει αυτό το παγκόσμιο κίνημα. Ποια είναι η δομή της οργάνωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε πόσες περιφέρειες δραστηριοποιείται και πόσα μέλη διαθέτει σήμερα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μέχρι πρότινος και θα εξηγήσω τι εννοώ μέχρι πρότινος ήταν ένα κλειστό κλαμπ σε εισαγωγικά ο λίγων μελών, περίπου χίλια άτομα ήταν εγγεγραμμένα επί σειρά δεκαετιών, δεν ήταν εύκολη η είσοδος νέων μελών, υπήρχε θα έλεγα ένα απαγορευτικό τρίκ σε εισαγωγικά το οποίο ήταν εμπόδιο. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος που ήθελε να εισέλθει στην οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έπρεπε να υπογράψει και να στείλει μία αίτηση εγγραφής μέλους, η οποία όμως αίτηση έπρεπε να προσυπογραφεί από δύο υπάρχοντα μέλη του τότε Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν λοιπόν η αίτησή του γεννόταν αποδεχθεί, θα παρέμεινε επί δύο χρόνια ένα αναμονή ως λεγόμενο αρρωγό μέλος. Μετά από δύο χρόνια θα επαναξεταζόταν η αίτησή του και εάν θεωρούνταν ότι πληρούσε τα κριτήρια εισόδου τότε θα γινόταν μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όπως αντιλαμβάνεστε ήταν κάτι το οποίο οδηγούσε σε ένα πολύ πολύ περιορισμένο ελεγχόμενο αριθμό εισόδου μελών στο κλαμπ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γι' αυτό άλλωστε και είχε σχεδόν ένα ισόβιο πρόεδρο επί 25 περίπου συναπτά έτη παγκόσμιο φαινόμενο και αυτό. Πρόσφατα με απέτηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας η οποία διαβιβάστη στην ελληνική κυβέρνηση άλλαξε εντός δηλαδή του 2019 στις αρχές του 2019 μετά από μια γενική καταστατική συνέλευση κατά απέτηση όπως είπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας προς την ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει αμέσως το παλιό καταστατικό να ψηφιστεί ένα καινούριο δημοκρατικό καταστατικό στο οποίο θα ήταν ελεύθερη η είσοδος εγγραφή νέων μελών. Και μάλιστα προς τούτο έγινε και μία θα έλεγα πανελλαδική καμπάνια στον ηλεκτρονικό έντυπο τηλεοπτικό τύπο και γραφτήκαν περίπου 17.000 νέα μέλη. Γίνανε εκλογές 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους πανελλαδικά πάλι και εκλέγει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 μέλη τακτικά και 7 αναπληρωματικά και βεβαίως εξελέγησαν και περιφερειακά συμβούλια στα 85 περίπου όπως σας είπα τοπικά περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στα τοπικά περιφερειακά τμήματα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελείται από 9 άτομα και έχει και δύο αναπληρωματικούς. Τώρα, οι τομείς δράσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχουμε τους εξής τομείς δράσης. Ο πρώτος και ο αρχαιότερος τομέας είναι η νοσηλευτική μας υπηρεσία, ο τομέας νοσηλευτικής. Ο τομέας νοσηλευτικής είναι ιστορικά ο πρώτος τομέας του οργανισμού, μια και η δράση του ξεκινά το 1878, ένα χρόνο δηλαδή μετά την ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα, ο τομέας νοσηλευτικής υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος του ανθρωπιστικού, ε, καθημερινού ανθρωπιστικού έργου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κυρίως με προγράμματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αποφθύνονται σε ευάλωτες ομάδες, σε μετανάστες, σε πρόσφυγες. Τα προγράμματά μας είναι ευέλικτα για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και στα σύγχρονα προβλήματα υγείας. Στοχεύουμε στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη και στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης ατομικής στάσης απέναντι στην υγεία. Τέλος, να αναφέρω ότι ε, μια μεγάλη δύναμη στο κίνημα στον ελληνικό ερθρό σταυρό και σε κάθε ερθρό σταυρό είναι οι εθελοντές. Οι εθελοντές μας είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, εκπαιδεύονται, κινητοποιούνται, εποπτεύονται και προσφέρουν σε όλες τις δομές υγείας που έχουμε, στην έκτακτη ανάγκη και όπου ε, χρειαστεί στο καθημερινό του έργο ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 
Ο δεύτερος, κατά σειρά ίδρυσης, είναι ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας. Ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε το 1966 και έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων μέσα στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες, άτομα και κοινότητες που έχουν πληγεί σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής εργασίας. Στελεχώνεται στην πλειοψηφία του από κοινωνικούς λειτουργούς και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων και υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών των κοινωνικής πρόνοιας σε πανελλαδικό επίπεδο. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ε, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις ε, μέσα από το ένα πλέγμα ολιστικής προσέγγισης υπηρεσιών με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στοχεύοντας την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και αποδεικνύοντας εμπράκτος το σύγχρονο κοινωνικό αλληλέγγυο προφίλ του ελληνικού ερυθρού σταυρού. Έτσι, στη σημερινή μορφή του, ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας λειτουργεί προγράμματα που σχετίζονται με την υποστήριξη του μεταναστευτικού πληθυσμού, την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων, την υποστήριξη αστέγων, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του εθελοντικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας στην Αθήνα και την Περιφέρεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που αποτελούν την κινητήριο δύναμη υποστήριξης των προγραμμάτων μας ε, και αυτό το εισπράττουμε και μέσα από τις παρεμβάσεις μας στην υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού όπου πολλές φορές ε, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές όταν βρισκόμαστε κοντά τους είτε σε ανθρώπους που διαβιούν στο δρόμο είτε σε άλλες έκτακτες ανάγκες ε, με μεγάλη με χαμόγελα και θετική απίση εισπράττουν τις υπηρεσίες του Ερυθρού Σταυρού λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εθελοντικά βρίσκονται κοντά τους και τους υποστηρίζουν. Ο τρίτος είναι ο τομέας Σαμαριτών Διασωστών Ναυαγωσωστών. Ο τομέας Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγωσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ιδρύθηκε το 1932 απαριθμεί 37 περιφερειακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα και περίπου 4.000 ενεργούς εθελοντές, σαμαρίτες, διασώστες και ναυαγωσώστες, οι οποίοι είναι όλοι εκπαιδευμένοι πλήρως και έτοιμοι 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24 ώρο. Είναι οι εθελοντές με τα κόκκινα που όλοι βλέπουμε σε μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και οπουδήποτε υπάρχει κόσμος για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να βοηθήσουν όποιον έχει ανάγκη ανά πάσα στιγμή. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολη εκπαίδευση. Η εκπαίδευση των Σαμαριτών είναι 15 μήνη, αλλά είναι έτοιμοι να προσφέρουν τα πάντα οποτεδήποτε χρειαστεί. Κάνουν οποιαδήποτε κάλυψη διασωστική και υγειονομική και προπάντων εκπαιδεύουν τον κόσμο στις πρώτες βοήθειες. Τα τελευταία χρόνια και με την προεδρία του κυρίου Αυγερινού συνάψαμε πολύ μεγάλα μνημόνια συνεργασίας με την ελληνική αστυνομία, με το στρατό και γενικά έδειξε το κράτος μεγάλη εμπιστοσύνη στον ελληνικό ερυθρό σταυρό και στην παροχή εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών, η οποία είναι σημαντική για τους πολίτες μας, κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι. 4.000 λοιπόν εθελοντές αμαρίτες σε όλη την Ελλάδα. 4.000 άνθρωποι εκπαιδευμένοι πλήρως για να προσφέρουν όποτε χρειαστεί. Στην περίοδο των προσφυγικών ροών ήμασταν από την Ιδωμένη μέχρι και τα νησιά κάτω, στη Λέσβο, στην Κό, στη Ρόδο, όπου ερχόντουσαν οι άνθρωποι, ε, για να προσφέρουμε και ναυαγωσοστική κάλυψη, και διασωστική κάλυψη, και πρώτες βοήθειες και οτιδήποτε οι άνθρωποι χρειαζόντουσαν κατά την προσέλευσή τους. Ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό το ότι όταν φτάνανε τα καράβια, το πρώτο που κοιτούσαν ήταν τον Ερυθρό Σταυρό να έρθουν, κάναν τα χέρια τους, κουνούσαν τα πάντα γιατί αισθανόντουσαν κοντά τους, αισθανόντουσαν εμπιστοσύνη και αυτό είναι που έχουμε κερδίσει στην ελληνική κοινωνία. Ε, Όποιο θέλει να γίνει λοιπόν εθελοντή Αμαρίτη πρέπει να είναι από 18 έω 45 ετών, να κάνει ηλεκτρονικά την αίτησή του και να μπει στην ερυθροσταυρική οικογένεια, αφού εκπαιδευτεί, να προσφέρει και αυτό στο κοινωνικό σύνολο. Είναι πραγματικά αξιέπαινοι όλοι, γιατί δίνουν το χρόνο από την οικογένειά του, από τη ζωή του, από, από την δουλειά του, για να προσφέρουν αυτό που μπορούν όταν το μπορούν. Και ο τελευταίος τομέας είναι ο τομέας νεότητος, ο οποίος όμως κάτε με θα είναι η αιχμή του βόρατος, το μέλλον, 
του ελληνικού ερυθρού σταυρού σε όλες τις δράσεις, σε όλες τις ενέργειές του, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι η νεολαία μας, τα παιδιά από την ηλικία του δημοτικού ακόμα σχολείου και εκεί εστιάζομαι τις δράσεις μας, θα πρέπει να μάθουν ποιος είναι ο ελληνικός ερυθρός σταυρός, Ποιε είναι οι αρχές που διέπουν αυτόν τον οργανισμό, εν ολίγης να μάθουν την ιστορία του, τη μεγάλη προσφορά των χιλιάδων εθελοντών του και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέα παιδιά με ήθος και ύφος στον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Θέλουμε πραγματικά οι νέοι εθελοντές μας να διακρίνονται από αυτοκυριαρχία, από ευγενή άμυλα, από αυτοπεποίθηση, από συλλογική δράση, εν ολίγης να κυριαρχεί σε αυτούς η εξουσία της αγάπης και όχι η αγάπη της εξουσίας. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα ακολουθεί τη στρατηγική του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράσιμης Ελλήνου, η οποία ζητά από τους εθνικούς συλλόγους να εστιάσουν σε νέους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι μπορεί να έχουν διαφορετικές και επιπλέον ανάγκες, καθώς και τον ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία μιας δυνατής κοινωνικής αλυσίδας και ασφαλών και βιώσιμων κοινοτήτων. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ως πρωταρχικό σκοπό να αγαλουχήσει τους νέους με ανθρωπιστικές αξίες, όπως ο εθελοντισμός, ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη, η προσφορά χωρίς όρια σε όσους έχουν ανάγκη. Οι εθελοντές νεότητας συμμετέχουν σε δράσεις υποστήριξης οικογενειών που αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης ή θέματα υγείας, παρέχοντας ήδη πρώτη ανάγκη, τρόφιμα, ήδη ένθησης και υπόδησης. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προωθεί την ενημέρωση, την εκπαίδευση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως πρωταρχική μέθοδο για την πρόληψη. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προάγει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Οι νέοι, μέσα από ημερίδες και σεμινάρια και παρουσιάσεις, γνωρίζουν τις βασικές αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου τους κανόνες που διασφαλίζουν το σεβασμό στη ζωή και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε καιρό πολέμου, γιατί ακόμα και ο πόλεμος έχει όρια. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεργάζεται με πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλη τη χώρα. Φοιτητέ πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στον τομέα νεότητας, ώστε να γνωρίσουν από κοντά τη δομή, τη λειτουργία και τις δράσεις του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού οργανισμού στη χώρα μας. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συμμετέχει σε διεθνείς συναντήσεις και κατασκηνώσεις που στόχο έχουν τη διάδοση της γνώσης, την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και καλών πρακτικών. Χτίζει γέφυρες μεταξύ ατόμων διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής εθνικότητας, προωθώντας πάντα την αποτελεσματική συνεργασία. Η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς φορείς και οργανώσεις, πραγματοποιεί δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εθελοντές νεότητας συμμετέχουν στον καθαρισμό ακτών, σε αναδασώσεις και δεντροφητεύσεις. Στόχος είναι η ευιστοποίηση των νέων και η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών απέναντι στους κινδύνους που απειλούν τον πλανήτη μας. Τέλος, η νεότητα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προάγει τον εθελοντισμό. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τα περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς με κύριο θέμα τον εθελοντισμό. Στόχος της νεότητας είναι να μπορούν να βιώσουν οι νέοι την αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς, να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα της συλλογική συμμετοχής στα κοινά, όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά για όλη την κοινωνία, και να συνειδητοποιήσουν ότι ο θελοντισμός δεν έχει όρια, δεν έχει σύνορα. Η εκπαίδευση, η ενδυνάμωση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι ζωτική σημασία για τη δέσμευση των νέων. Η νεότητα Ερυθρού Σταυρού προσκαλεί τους νέους στην οικογένεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ώστε με την ενεργή συμμετοχή τους να γίνουν οι φορείς της αλλαγής για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προκλήσεων που σχετίζονται με τις τοπικές κοινότητες. Το μήνυμα της νεότητας λοιπόν είναι ισχυροί νέοι για έναν ισχυρό Ερυθρό Σταυρό για ασφαλείς και ανθεκτικές κοινότητες. Θέλουμε θελοντές που θα είναι παράδειγμα στην κοινωνία, που θα εμπνέουν την κοινωνία, ειδικά μάλιστα στην δύσκολη σημερινή συγκυρία, όχι μόνο από οικονομικής βεβαίως πλευράς, αλλά και από ηθικής πλευράς, γι' αυτό και επιμένω στο ήθος και ύφος των εθελοντών μας. Δεν θέλουμε πλήθος, θέλουμε ποιότητα στο πλήθος. Αυτή την ποιότητα επιζητούμε και εκεί θα εστιάσουμε όλοι μας την προσοχή. Αυτό θα μας βοηθήσει εκτός των άλλων να δημιουργήσουμε στέρες δομές 
ώστε το μέλλον του ελληνικού ερυθρού σταυρού να μην κινδυνεύσει από στίγματα και ενοχές που ζήσαμε στο παρελθόν. Θέλουμε επί της ουσίας να δημιουργήσουμε ένα αξιακό περιβάλλον το, στο οποίο αξιακό περιβάλλον θα φροντίσουμε να υπάρξουν αυτές οι δομές που θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να αναπτύξουμε θα έλεγα συνειδήσει, χαρακτήρες, προσωπικότητες έθελοντών που θα είναι αντάξιες της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής του ελληνικού οργανισμού Ερυθρού Σταυρού. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Έχουμε όμως και τη θέληση, έχουμε και την ικανότητα και την εμπειρία για να πετύχουμε. Και μάλιστα επειδή ζούμε σε ένα θα έλεγα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον, για μας πλέον δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε χαλάρωση. Και θα έλεγα ότι η σαγήνη της χαλάρωσης για μας είναι ο μέγιστος κίνδυνος που προσπαθούμε να αποφύγουμε. Πρέπει, πρέπει και το χρωστούμε το ξαναλέω στην ιστορία να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό, ένα έντιμο, ένα καθαρό ελληνικό ερυθρό σταυρό θα έλεγα απάνιμο λιμάνι και χέγγιο της κοινωνίας μας. Και αυτόν τον ερυθρό σταυρό θέλουμε να δημιουργήσουμε και θα δημιουργήσουμε. Είναι θα έλεγα μία αναντήρητη ανάγκη, αλλά και μία καταμάχητη θέληση για μας για να το δημιουργήσουμε. Και βεβαίως εδώ μπορώ να πω ότι αποτείνω και μία έκκληση, θα έλεγα παράκλησης και ένα επίσης ε, κίνημα προσέλκυσης υγιών δυνάμεων που θα συστρατευθούν μαζί μας για να μπορέσουμε να συμπορευτούμε αυτό το δύσκολο οδηπορικό. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να επιμένω στο θέμα των μελών. Όλος αυτός ο κόσμος που βλέπουμε με τα χρώματα του Ερυθρού Σταυρού να είναι πανταχού παρόν σε κάθε εκδήλωση είτε σε φυσική καταστροφή αλλά και σε, πολιτικές, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ή αθλητικές εκδηλώσεις κινείται σε εθελοντική βάση, διαθέτει το χρόνο του για τον ελληνικό ερυθρό σταυρό βοηθώντας όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ ωραία η ερώτηση. Καταρχάς θα τονίσω και θα σημειώσετε ότι ο ελληνικός ερυθρός σταυρός απανταχού της Ελλάδος στα 85 όπως είπα τμήματα που έχει λειτουργεί με ένα μόνιμο προσωπικό περίπου 450 ατόμων. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το διασπαρμένο προσωπικό σε όλο τον ελλαδικό χώρο δεν επαρκεί, γι' αυτό και έχουμε κοντά μας τους χιλιάδες των εθελοντών μας. Αυτές λοιπόν οι χιλιάδες των εθελοντών που βλέπετε να δρουν απανταχού της Ελλάδος οποτεδήποτε κληθούν να προσφέρουν υπηρεσίες φορώντας τις ανάλογες στολές ανάλογα με τον τομέα που ανήκουν είναι εθελοντές που προσφέρουν υπηρεσίες, δράσεις χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε ανταμοιβή. Και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό γιατί ο θελοντισμός για μας είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής, είναι προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Ο εθελοντισμός για μας είναι δείκτης και δείγμα πολιτισμού της χώρας και είμαστε πίσω. Είμαστε πολύ πίσω στον εθελοντισμό, στον πραγματικά ετούμενο εθελοντισμό. Αρκεί να σας πω ότι στην ανεπτυγμένη Ευρώπη ο εθελοντισμός, ο πραγματικός όπως είπαμε εθελοντισμός, συνεισφέρει στον, στο ΑΕΠ μιας χώρας περίπου 7,8%. Στην Ελλάδα ακόμα είμαστε στο μίζερο ποσοστό του 0,75% περίπου της εκατό του ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεστε πόσο μακρύ δρόμο έχουμε να διανύσουμε για να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Οι εθελοντές μας λοιπόν δεν αμείβονται και δεν πρέπει επουδενή λόγο να διανοηθούν, να φανταστούν ότι είναι ποτέ δυνατόν να αμυφθούν. Οι υπηρεσίες είναι πάντοτε δωρεάν και θα είναι δωρεάν γιατί σας είπα αυτός είναι ο ρόλος του εθελοντισμού. Βεβαίως είμαστε υπερήφανοι για τους εθελοντές μας γιατί προκειμένου να μπορέσουν να φτάσουν στο χρονικό στάδιο που θα ορκιστούν και θα πάρουν το πτυχίο του εθελοντού είτε ανήκουν στην νοσηλευτική, είτε στην κοινωνική πρόνοια, είτε στους αμαρίτες, διασώστες, ναυαγωσώστες, είτε στην νεότητα θα υποστούν μια μακρόχρονη εκπαίδευση τόσο 
θεωρητική όσο και πρακτική, κατά μέσο όρο περίπου 500 ώρων. Για να καλύψουν αυτές τις 500 ώρες, επίσης κατά μέσο όρο απαιτεί το χρονικό διάστημα 1,5 έτους. Διάστημα καθόλου ευκαταφρόνητο. Γι' αυτό και οι εθελοντές μας που προσέρχονται και φτάνουν στο σημείο να ορκιστούν, θεωρώ ότι πραγματικά εμπνέονται, θεωρώ ότι πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν το όραμα και είναι άνθρωποι αποφασισμένοι να υποστούν θυσίες. Διότι εμείς οποτεδήποτε χρειαστεί θα καλέσουμε τον εθελοντή ο οποίος πρέπει να προστρέξει αφήνοντας την οικογένειά του, αφήνοντας τη δουλειά του, αφήνοντας την αδειά του. Πρόσφατα είχαμε πολλά παραδείγματα, αν θέλετε μπορώ να σας τα αναφέρω, όχι μόνο με τις καταστροφές που γίνανε, που γίνανε με τις θεομηνίες στη Χαλκιδική, αλλά και πολύ πρόσφατα στην περιοχή της Ναυπάκτο ακόμα προχθές. Μπορώ όμως να σας τα αναφέρω παρακάτω για να δείτε ότι άμεση ανταπόκριση, άμεση αντίδραση, άμεσα αντανακλαστικά σε αυτές τις φυσικές καταστροφές που ο κόσμος περιμένει τον Ερυθρό Σταυρό όπως τον περίμενε κάποτε στη Σμύρνη, όπως τον περίμενε κάποτε στην Ελλάδα που ερχόταν τα εκατομμύρια των προσφύγων από τη Μικρά Ασφία. Αυτός είναι ο ρόλος, αυτή είναι η αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όλες σας οι δράσεις έχουν μεγάλο κόστος και δεν αναφέρομαι μόνο στην περίπτωση θεομηνιών αλλά και στις περιπτώσεις εκείνες που υποστηρίζεται ανθρώπους οικονομικά προκειμένου να πληρώσουν το πετρέλαιό τους, να ζεσταθούν το χειμώνα, να πληρώσουν το ρεύμα τους ή να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Όπως επίσης και πολλές φορές οι ερυθροσταυρίτες είναι παρόντες τα βράδια χειμώνα ή καλοκαίρι να υποστηρίξουν τους άστεγους με ένα καφέ ή ένα σάντουιτς. Πού βρίσκει ο ελληνικό Ερυθρό Σταυρό όλα αυτά τα χρήματα για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτέ τι υποχρεώσει. Πολύ ωραία και πάλι και αυτή η ερώτηση, διότι το οικονομικό είναι το μεγάλο μα αγκάθι, το μέγα ζητούμενο. Επί τη στιγμή που ομιλούμε, τα μόνα έσοδα του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι οι διάφορε χορηγίε ανθρώπων που πιστεύουν στην αποστολή μα και συνεισφέρουν, έστω και το ελάχιστο, όλα είναι αποδεκτά και όλα είναι καλοδεχούμενα. Χορηγίες λοιπόν είτε από επώνυμους είτε από ανώνυμους ανθρώπους. Επίσης είναι δικά μας έσοδα τα οποία αποκτούμε με την διδαχή πρώτων βοηθειών σε οργανισμούς, σε απλούς πολίτες, σε κρατικούς φορείς κλπ. κλπ. Ήρίστο είναι παρόδο ότι ο ελληνικός ερυθρός σταυρό είναι ο πρώτος οργανισμός ο οποίος πιστοποιημένος παραδίνει μαθήματα πρώτων βοηθειών αλλά βεβαίως αν χρειαστεί παρέχει και τις πρώτες βοήθειες. Και εδώ να σας πω ότι στις 193 χώρες παγκοσμίως που ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται ο Ερυθρός Σταυρός η Ερυθρά η Μισέλινος η πρώτη κυρίαρχος δράση είναι η εκπαίδευση πολιτών στις πρώτες βοήθειες. Γιατί οι πρώτες βοήθειες είναι επίσης ένα έργο ανθρωπισμού, είναι ένα έργο το οποίο όλοι μας μπορούμε και πρέπει να μάθουμε να προσφέρουμε, διότι όλοι ξέρουμε ότι σε ένα ατύχημα, μικρό ή μεγάλο ατύχημα, πάρα πολλές φορές τα πρώτα λεπτά είναι λεπτά, θα έλεγα, καταλυτικά, όχι μόνο για τη ζωή, αλλά ακόμα και για την πιθανή ύπαρξη μιας μόνιμης αναπηρίας. Άρα λοιπόν προστρέχοντας τα πρώτα ένα, δύο, τρία λεπτά μπορούμε να σώσουμε το συνάνθρωπό μας από μια βαριά βλάβη ακόμα και με απώλεια της ζωής. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός λοιπόν παραδίδει μαθήματα. Έχουμε έσοδα, όχι πολλά, αλλά έχουμε έσοδα από αυτά τα μαθήματα και αυτά λοιπόν προσμετρώνται στην δυνατότητα που έχουμε να δίνουμε κάτι από αυτά τα έσοδα για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις μέγιστες καθημερινές ανάγκες βοήθεια στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Εδώ πρέπει επίσης να 
σημειώσετε ότι στην περιουσία, τη μόνιμη περιουσία ακίνητη του ελληνικού ερυθρού σταυρού ανήκουν δύο μεγάλα νοσοκομεία, το Κοργιαλένιο Μπενάκι, ο γνωστός ερυθρός σταυρός και το Ασκληπίο Βούλας. Αυτά λοιπόν είναι δύο νοσοκομεία που ανήκαν και ανήκουν στην περιοσία του ελληνικού ερυθρού σταυρού επί της ουσίας τα έχουμε ενοικιάσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο ΕΣΥ, και παίρνουμε ένα, θα έλεγα, ενίκιο κατέτος που και αυτό προσμετράται στα έσοδά μας. Αυτά είναι και μόνο αυτά είναι τα έσοδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι αυτή, να ανταποκριθούμε δυστυχώς στις τεράστιες οικονομικές μας ανάγκες και πρέπει τάχιστα δυστυχώς να προχωρήσουμε και στην ανάπτυξη ενός business plan το οποίο θα μας επιτρέψει να ανακουφιστούμε οικονομικά. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν είναι εύκολο όμως είναι υποχρεωτικό να το πράξουμε το ταχύτερο δυνατόν. Αναφέρατε προηγουμένως ότι στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ειδικά τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποια μελανά στιγμία. Σε βαθμό μάλιστα που ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός να σκέπτεται να άρει την υποστήριξή του. Έχει επανέλθει η υποστήριξη αυτή του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού πλέον. Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και προείπα ότι θέλουμε πραγματικά να αφήσουμε πίσω μας αυτή την ιστορία, να αφήσουμε πίσω τα μελανά σημεία, στίγματα, ενοχές του παρελθόντος. Υπήρξαν ναι, κακοδιαχειρήσεις, υπήρξαν πράγματι θα έλεγα τεράστιες οικονομικές ατασταλίες. Βεβαίως δεν συνέβησαν μόνο στον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Απλώς στον ελληνικό ερυθρό σταυρό δεν υπήρξε άμεση απάντηση, άμεση θα έλεγα επέμβαση τόσο της ελληνικής κυβέρνησης πολιτείας όσο και, διεθνής, και διεθνούς ομοσπονδίας ώστε να περισσώσουμε πολύ περισσότερα από ό,τι περισσώσαμε. Η Διεθνή λοιπόν Ομοσπονδία επί του παρόντος έχει θέσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό <coughs> από τις αρχάς του 2019 σε αναστολή, σε μια κατάσταση όπως λέγεται suspension. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιους μήνες απέχουμε από τις δυνατότητες να μετέχουμε, συμμετέχουμε στα όργανα διοίκησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Δεν είναι δυνατό να δεχθούμε καμία χρηματοδότηση από οποιονδήποτε εθνικό σύλλογο άλλης χώρας και αυτό έως ότου επανέλθει η Διεθνής Ομοσπονδία, εξετάσει την πορεία μας και μας επιτρέψει ξανά να εισέλθουμε ως πλήρες ακέραιο μέρος στην διεθνή κοινότητα. Τι κάναμε λοιπόν εμείς <coughs> με το που αναλάβαμε εγώ ως πρόεδρος και βεβαίως το υπόλοιπο 20 μελές μαζί με μένα, όπως σας είπα 21 άτομα Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ήρθαμε σε επαφή <coughs> με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ήρθε εδώ η Επιτροπή, όπως λέγεται, συμμόρφωσης διαμεσολάβησης. Συζητήσαμε. Έδειξε πλήρη εμπιστοσύνη στο νέο διοικητικό σχήμα, σε μένα προσωπικά. Και χαράξαμε από κοινού έναν οδικό χάρτη. Ο τομέας Διεθνούς Συνεργασίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Προγραμμάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί μια νέα δομή του οργανισμού αφενός για να ενισχύσει με νέες μεθόδους και εργαλεία βασιζόμενα σε διεθνή πρότυπα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρών Σταυρών και Ερυθρά Σημισελήνου και αφετέρου να ενισχύσει το νέο πλάνο ανάκαψης το οποίο έχει οθετήσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προκειμένου να ανακάμψει και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του και το έργο του. Ο νέος τομέας θα έχει ένα συντονιστικό και εποπτικό ρόλο εντός του οργανισμού, θα λειτουργεί διατομαϊκά και με τις λοιπές διευθύνσεις προκειμένου να ενισχυθούν με εκπαιδεύσει στο προσωπικό του και να επικαιροποιήσει όλες τις μεθόδους που χρήζουν ε, αναβάθμισης για να δυσκολύνονται οι, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εκάστοτε διευθύνσεις ή τομείς. Συγκεκριμένα τομέας 
ε, έχει επιμέρου διευθύνσει, όπω είναι η Διεύθυνση Συντονισμού τη Οργανωσιακή Ανάπτυξη, η Διεύθυνση Εφοδιαστική Αλυσίδα, η οποία εποπτεύει τι διευθύνσει προμηθειών αποθήκη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και αυτοκινήτων, για μια ε, καλύτερη και αποδοτικότερη ε, παροχή ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίω σε περίπτωση έκτακτη ανάγκη, και τη Διεύθυνση Προγραμμάτων, προκειμένου ο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να έχει μια ενιαία εικόνα στην υποβολή προγραμμάτων σε ενδεχόμενου φορεί ή οργανισμού. Δευτερευόντω, αναδεικνύει με μια υπηρεσία καινούρια και αναγκαία ε, για τον οργανισμό αυτή εξε, τη εξέβρεση πόρων, η οποία συνιστά και προτεραιότητα για τη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου ο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να ανοιχτεί και να αποκαταστήσει από τη φήμη του αλλά και το επικοινωνιακό του κομμάτι, την διαχείριση και αντιμετώπιση καταστροφών, να επικαιροποιήσει τι μεθόδου που θα έχει στο πεδίο, αλλά και υπηρεσίε που αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργου προγραμμάτων και υπηρεσιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με συγκεκριμένου δείκτε και εκπαίδευση, την οποία ε, παρέχει το Διεθνέ Κίνημα. Αυτό θα αποτυπώνει καλύτερα αυτή η μέθοδο με αιτήσιε εκθέσει μα σε ενδεχόμενου χορηγού αλλά και το γενικότερο προφίλ που έχει ο οργανισμό ε, έξωθεν για να αναβαθμιστεί ο αργό ε, ρόλο και λόγο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην κοινωνία των πολιτών. Συμπληρωματικό αλλά ουσιώδε αντικείμενο του νέου τομέα συνιστά και η διαχείριση ζητημάτων διεθνών σχέσεων του οργανισμού, κυρίω για να αποκατασταθεί ε, η σχέση μα με το Διεθνέ Κίνημα και τη Γενέβη. Και Δευτερευόντω, να ενισχύσουμε με προγράμματα με άλλου ερυθρού σταυρού και εθνικού συλλόγου, κυρίω με αυτού που συνεργαστήκαμε κατά την προσφυγική κρίση του 2015-2018 και να αποκατασταθεί η φήμη του ελληνικού ερυθρού σταυρού πλέον σε όλο το διεθνέ κίνημα. Πολλέ φορέ οι δράσει σα, κύριε Πρόεδρε, υποκαθιστούν και τι υποχρεώσει τη πολιτεία προ του πολίτε. Πρόσφατα, μάλιστα, ανακοινώσατε ότι θα διαθέσετε και η ειδική ομάδα πρωτοβοηθειών στην περιοχή του Μουσείου τη Ακροπόλεω. Πώς σας αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ναι, ειλικρινά, ειλικρινά αυτή ήταν μια, θα έλεγα, ιδιαίτερα χαροποιός για εμάς πρόσκληση από τον Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Την προηγούμενη εβδομάδα προσωπικά μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον ιερό αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, που ειλικρινά αν επισκεφθείτε αυτές τις ημέρες, θα εντυπωσιαστείτε από τους χιλιάδες των τουριστών που σειρέουν από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ που κλείνει ο Ιερός Βράχος. Είναι κάτι πραγματικά συγκινητικό και φανερώνει το δέος, το δέος που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική αρχαιότητα. Παρεκλήθη λοιπόν από την κυρία Υπουργό να είμαστε εκεί με νοσηλευτική ομάδα προκειμένου να προσφέρουμε τις απαραίτητες βεβαίως αν χρειαστεί δικές μας φροντίδες, πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας επί τις ουσίες πρώτες βοήθειες διότι σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες του θέρους που αναπτύσσονται περιμένοντας οι άνθρωποι σε ωρά χιλιόμετρων δεν Λέω τίποτα υπερβολικό, κύριο λεκτό, κινδυνεύουν ανά πάσα ώρα, ειδικά οι ευάλωτε ομάδε, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να υποστούν ένα λιποθυμικό και όχι μόνο επεισόδιο. Είμαστε λοιπόν εκεί, καθημερινά, με παρουσία τριών-τεσσάρων εθελοντών δικών μα, ώστε εάν κληθούμε να προστρέξουμε αμέσω το επιτάσσει αυτό όχι μόνο το καθήκον, αλλά και ο πολιτισμό μα. Είναι ανεπίτρεπτο όταν τόσες χιλιάδες έρχονται να τιμήσουν τον Ιερό μας βράχο, να μην είμαστε εκεί εμείς, να συνδράμουμε αν χρειαστεί, διότι θα χρειαστεί σας λέω οπωσδήποτε και χρειάστηκε να βοηθήσουμε με την παροχή πρώτων βοηθειών. Είμαστε λοιπόν εκεί και θεωρούμε τιμή μας που προσκληθήκαμε, διότι δεν ήταν, ας το πω ειλικρινά, ε, πώς να πω, ε, να αρνηθούμε ένα τέτοιο ύψιστο καθήκον που για μας λέω ήταν ιδιαίτερη τιμή. Είμαστε λοιπόν από την προηγούμενη πέμπτη εκεί και όχι μόνο να προσφέρουμε βεβαίως πρώτες βοήθειες αλλά να προσφέρουμε και κρύο νερό αν χρειαστεί και κρύο τσάι αν χρειαστεί και κρύα πορτοκαλάδα. Παράλληλα 
την προηγούμενη πάλι Πέμπτη, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Υπουργό, προσκληθήκαμε να βρισκόμαστε και στην αρχαία Ολυμπία. Άλλο μέγα ιερό τόπο, όπου εκεί δυστυχώ, δυστυχώ, για λόγου που δεν γνωρίζω, δεν λειτουργεί αναψυκτήριο. Ω εκ τούτου, οι άνθρωποι περιμένουν στι ουρέ και εκεί αθρώα η προσέλευση και τεράστια και δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα κρύο νερό. Είμαστε λοιπόν εκεί πάλι με ομάδα δικών μας εθελοντών από Αμαλιάδα και Πάτρα. Έχουμε καθημερινά παροχή κατ' ελάχιστο 500 εμφιαλωμένων παγωμένων ε, κρύων νερών και αυτό όχι μόνο εκτιμάται αλλά βλέπει τα πρόσωπα τις ευχαριστίες των ξένων που θεωρούν επίσης δικό τους τον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Ο ερυθρός σταυρός είναι trademark μέγα ανά την Ιφίλιο και οι δικοί μας εθελοντές βεβαίως αναθαρρύνουν με αυτή την ευχάριστη αποδοχή, με αυτές τις ευχαριστίες και αισθάνονται έτσι μεγαλύτερη την υποχρέωση να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων για να ανταποκριθούν σε αυτούς τους ανθρώπους εάν βεβαίως χρειαστεί. Άρα λοιπόν θα συνδράμουμε και σε άλλους τόπους αρχαιολογικούς αφού συνεννοηθούμε με την Υπουργό Πολιτισμού. Είναι καθήκον ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να είναι στο πλάι της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είπα και προείπα ότι λειτουργούμε ανεξαρτήτως εθνικών και πολιτισμικών διακρίσεων, δεν μας ενδιαφέρουν και ό,τι ασχολούμεθα με αυτά. Εμείς επιτελούμε και θα επιτελούμε το καθήκον. Η Ρίστο δεν παρόδο ότι στη Διονυσίου Αρεοπαγή του όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά επίσης Τρίτη και Πέμπτη υπάρχουν και οι ποδηλάτες μας, ανεβοκατεβαίνουν και στο θυσίο επίσης, ώστε οπουδήποτε, οπουδήποτε και αν κληθούμε να προστρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τελειώντας κύριε Πρόεδρε τη συνέντευξή μας, θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει για σας προσωπικά ελληνικός ερυθρός σταυρός. Θα έλεγα για μένα ο ελληνικός ερυθρός σταυρός είναι μία μέγιστη αποστολή ζωής. Είναι πραγματικά μία αποστολή ζωής στην οποία θα, θα υπηρετήσω μέχρι θα έλεγα της τελικής δικαίωση και η τελική δικαίωση για μένα είναι πραγματικά η δημιουργία του νέου, του νέου αποτελεσματικού καθαρού κοινωνικού αλληλέγγυου ελληνικού ερυθρού σταυρού. Ένας νέος ελληνικός ερυθρός σταυρός με πραγματικά νέες καινοτόμε δράσεις και πρωτοβουλίες που πραγματικά λέω θα αναδείξουν το υγιές κομμάτι του ελληνικού ερυθρού σταυρού που έχει ανάγκη η πολιτεία. Για μένα είναι και όραμα ζωής αλλά και πορεία ζωής όπως πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ένας έθελοντής, γιατί όπως ξέρετε είμαι εθελοντής, η δική μου προσφορά είναι και γίνεται αμυστή και είμαι επί πραγματικά αποκλειστικής βάσεως εδώ στον ελληνικό ερυθρό σταυρό. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πρόσφαση που μας θερμά... και ελπίζουμε να συναντηθούμε πάλι για να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστώ, θερμά, ευχαριστώ, θερμά, ευχαριστώ θερμά, θερμότατα, γιατί για μας είναι μεγάλη ανάγκη η όσο το δυνατόν κοινοποίηση, η δημοσιοποίηση αυτού του νέου εγχειρήματος δημιουργίας του νέου ελληνικού ερυθρού σταυρού. Σας ευχαριστώ.